జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా సరే చాలా సంచలనంగా ఉంటుంది కేబినెట్ ఏర్పాటుకు సంబంధించి ఆయన అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఒకేసారి ఇరవై ఐదు మందిని మంత్రివర్గంలో తీసుకొని ఆయన నిజంగా ఒక సంచలనం సృష్టించారు అప్పట్లో అయితే అలాగని చెప్పి ఈ ఇరవై మంది మంత్రులు కూడా ఐదేళ్ల పాటు కంటిన్యూ అవుతారా పదవుల్లో అంటే అది కూడా సాధ్యం కాదని ఆ రోజే చెప్పేసి అనమాట వీళ్ళ పనితీరు ఆధారంగా రెండున్నర ఏళ్ళు మాత్రమే కొనసాగుతారు ఎవరైతే పనితీరు సక్రమంగా లేదో వాళ్ళని ఖచ్చితంగా రెండున్నర ఏళ్ళ తర్వాత వాళ్ళ స్థానంలో వేరే వాళ్ళకి అవకాశం ఇస్తామని కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బాహాటంగా చెప్పేసిన పరిస్థితి అయితే అలా చెప్పినా సరే ఇప్పుడున్న ఇరవై ఐదు మంది మంత్రుల్లో కొంతమంది మాత్రమే చాలా యాక్టివ్గా దూకుడుగా ఈ మంత్రివర్గంలో కొనసాగుతున్నారు కొంతమంది మంత్రులు అయితే అసలు ఉన్నారో లేదో తెలియదు ఆ మంత్రులు ఆ శాఖకి ఆయన మంత్రో కాదో నిజంగా చాలా మందికి తెలియని వాళ్ళు కూడా లేకపోలేదు కొంతమంది మాత్రం తెలుగుదేశం పార్టీకి చొక్కలు చూపించడంలో ప్రత్యర్థ పార్టీ దూకుడును ఎప్పటికప్పుడు అడ్డుకోవడంలో చాలా విమర్శనాత్మకంగా విశ్లేషణాత్మకంగా సబ్జెక్టుతో ప్రతిపక్షాన్ని దెబ్బ కొట్టడంలో ముందుకు వెళుతున్న మంత్రులు ఉన్నారు అంటే ఖచ్చితంగా ఉన్నారు కొంతమంది ఉన్నామా లేదా అన్నట్టు ఏదో అవసరమైతే మేము ఉన్నామని చెప్పి చూపించుకోవడానికి అప్పుడప్పుడు మీడియా ముందుకు రావడం నాలుగు మాటలు మాట్లాడడం మళ్ళీ కనిపించకుండా వెళ్ళిపోవడం ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అంటే మొత్తం మూడు రకాల కేటగిరీల్లో ఇప్పుడున్న మంత్రుల్ని మనం విభజించవచ్చు అనమాట వాళ్ళ వ్యవహార శైలి లేదంటే వాళ్ళ పార్టీకి సంబంధించి చూసుకుంటే కనుక సో ఇటువంటి నేపథ్యంలో ఒక మొత్తం ఇరవై ఐదు మందిలో టాప్ మంత్రులు బాగా అద్భుతంగా పనిచేస్తున్న వాళ్ళు ఎవరు నిత్యం మీడియాలో కనిపిస్తూ నిత్యం పార్టీ కోసం పోరాడుతూ నిత్యం చంద్రబాబు గారి మీద అలాగే ప్రత్యర్థి పార్టీ అయిన తెలుగుదేశం పార్టీ మీద నారా లోకేష్ గారి మీద ఎప్పటికప్పుడు విమర్శలు చేస్తూ ఎప్పటికప్పుడు చుక్కలు చూపించే ప్రయత్నం చేస్తున్న మంత్రులు ఎవరైనా ఉన్నారంటే నలుగురు పేర్లు వినిపిస్తున్నాయి ప్రధానంగా అందులో ముందుగా వినిపించే పేరు కొడాలి నాని తర్వాత పేర్ని నాని ఆ తర్వాత నెల్లూరు మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ తర్వాత కాకినాడకు చెందిన కన్నబాబు గారు అంటే వ్యవసాయ శాఖ మంత్రిగా కన్నబాబు గారు చాలా మంచి సబ్జెక్ట్ ఉన్న వ్యక్తి ఆయన గతంలో జర్నలిస్ట్గా కూడా చేశారు సో ఆయన ఏదైనా విషయంలో కంటెంట్తో ముందుకు వస్తారు చాలా అద్భుతమైన విశ్లేషణాత్మకమైన వివరణాత్మకమైన సందేశాన్ని ప్రజలకు పంపిస్తూ ఉంటారు అదే నేపథ్యంలో చంద్రబాబు గారి మీద లోకేష్ గారి మీద వాళ్ళు ఏదైనా విమర్శలు చేస్తే ప్రభు వాళ్ళ ప్రభుత్వానికి సంబంధించి ఇమీడియట్గా ఆయన తనదైన శైలిలో ధీటుగా కౌంటర్ ఇస్తారు ఎక్కడా వెనక్కి తగ్గరు ఇక అనిల్ కుమార్ యాదవ్ ఆయన కూడా బీసీ సామాజిక వర్గానికి చెందిన మంత్రి అయిన నీటి పారుదల శాఖ సంబంధించి ఆయన కూడా కొన్ని ఎప్పటికప్పుడు మీడియా ముందు కానివ్వండి లేదంటే అసెంబ్లీలో కానివ్వండి ఎక్కడైనా సరే ఆయన వెనక్కి తగ్గరు ప్రతిపక్షం విషయంలో ప్రతిపక్షం విమర్శలు చేస్తుంటే చూ చూస్తూ ఊరుకుంటే మనిషి అయితే కాదు చాలా యాక్టివ్ రోల్ పోషిస్తున్నారు ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రభుత్వంలో అలాగే పేర్ని నాని గారు ఇంకా ఈయన సమాచార శాఖ మంత్రిగా చాలా అద్భుతమైన పనితీరు కనబరుస్తున్నారని చెప్పాలి ఆయన సెటైరికల్ ప్రసంగం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అంటే ఎక్కడ పెద్దగా దూకుడుగా ఉండరు ఎక్కడ వార్నింగ్లు ఇచ్చి సవాళ్ళు ఇచ్చేసి తొడలు కొట్టేసి జబ్బలు జరి చేసుకోరు కాకపోతే ఆయన మాట్లాడిన మాటలు మాత్రం ఖచ్చితంగా ప్రత్యర్థికి బలంగా లాగి పెట్టి కొట్టినట్టు ఉంటుంది అనమాట అంత అద్భుతంగా ఆయన మాట్లాడి ఆయన ప్రత్యర్థికి చుక్కలు చూపించడంతో పాటు ప్రభుత్వం మీద ఎవరైనా నిందలు వేయాలనుకున్న ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించాలనుకున్న ఇమీడియట్గా సెటైర్ కలిగా తన ప్రసంగంతో ఆ ఎదుట వ్యక్తి ప్రత్యర్థి వర్గం చేసే దాడిని అయినా అయితే ఆయన అద్భుతంగా ఎదుర్కొంటారు ఇక కొడాల నాని గారి విషయం ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కొడాల నాని గారు ఎంత యాక్టివ్గా ఉంటారు ఏంటి ఆయన ప్రస్తుతం పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రిగా కొనసాగుతున్నారు ఆ శాఖకు సంబంధించి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో గతంలో పౌర సరఫరాల శాఖ ఏం చేసింది అనే ప్రశ్న అలా మిగిలిపోయింది కానీ ఇప్పుడు పౌర సరఫరాల శాఖ ఎన్నో చేస్తుంది ప్రజలకు అనేది ఎందుకంటే రేషన్ కార్డు ఐదు రోజుల్లో ఇప్పిస్తున్నారు వాళ్ళకి రేషన్ సరుకులు మన కరోనా సమయంలో కూడా రేషన్ సరుకులు అందించడంలో కానీ ఇంకా గ్రామ వాలంటీర్లు ప్రధానంగా కృషి చేస్తున్న సందర్భం చాలా క్లియర్గా ఉంది సో ఇటువంటి నేపథ్యంలో ఈ నలుగురు పేర్లు ప్రధానంగా వినిపిస్తున్నాయి వీళ్ళతో పాటు ఇంకా అంటే మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరు పనికిరారు వెళ్ళే పనిచేస్తున్నారు అనేది కాదు బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ గారు కూడా చాలా అద్భుతంగా ఆయన పనితీరు ఆయన కనబరుస్తున్నారు ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు అలాగని పనితీరులో వెనకబడిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అయితే ఇప్పుడు ప్రధానంగా వినిపిస్తుంది వీళ్ళ నలుగురికి నెక్స్ట్ బెర్తలు ఖచ్చితంగా కన్ఫామ్ అవుతాయి ఐదేళ్ల పాటు వీళ్ళు కొనసాగే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అనేది ఆ పార్టీ శ్రేణుల నుంచే ప్రధానంగా వినిపిస్తుంది ప్రజల నుంచి కూడా వీళ్ళకి ఆ స్థాయి మద్దతు అయితే లభిస్తుంది అనేది కొన్ని విశ్లేషణలు చెబుతున్న మాట ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి